Pendant les, les quelques minutes qu'on va passer ensemble, je vais beaucoup prononcer le mot cancer. Personne n'est parti encore C'est bien. Et pourtant, vous avez raison de rester parce que je ne vais pas parler de mort du tout. Je vais vous parler de vie. Je vais vous parler de Rose Magazine. Il y a cinq ans, j'étais journaliste à l'Express. Je venais de me marier, d'avoir un petit bébé. Et puis un jour, j'apprends que j'ai une tumeur au sein. De, de la peur et de la douleur que j'ai vécue, je ne vous parlerai pas ici, parce que la plupart d'entre vous connaissent déjà. En France, un homme sur trois et une femme sur quatre rencontrera le cancer au cours de sa vie. Nous sommes tous concernés. Je vais faire un petit test. J'aimerais que dans cette salle, ceux et celles qui n'ont pas ou n'ont pas eu de cancer et qui ne connaissent pas dans leur entourage proche de cancéreux se lèvent. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas de cancéreux Devez-vous. Soyez pas timide. Hein voilà, bah c'est normal, les plus jeunes. On est tous concernés. On est tous concernés, et à la fois, ils sont où les cancéreux dans la société française Un quart de la population, pas un homme politique, pas un artiste, pas un chef d'entreprise. Ils se cacheraient, je sais pas. Je pense qu'en France, on est surtout des cancéreux honteux. Je vais vous demander de faire un autre petit effort, mais cette fois, ça va être un effort d'imagination. Imaginez-vous, comme moi il y a cinq ans, découvrant que vous entrez dans la grande confrérie des cancéreux. Alors comme vous n'avez pas tout de suite l'intention de mourir, vous vous dites « je vais essayer de m'informer ». Donc vous faites comme moi, vous entrez dans un kiosque à journaux. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne doivent pas bien dominer le concept, un kiosque à journaux, c'est un endroit physique où une personne physique vend des feuilles de papier qui sont reliées entre elles, imprimées, écrites par des journalistes, en général on les paie pour faire ça, et ça s'appelle des journaux. Bref, il y a cinq ans, donc, j'entre dans mon kiosque à journaux pour trouver un titre qui me parlerait de ma vie de cancéreuse. Alors, je vois Libé, Le Monde, normal, Le Parisien, La Croix, Le Nouvel Observateur, Clé, Psychologie, d'autres journaux, je continue, Télérama, c'est bien, je trouve pas, alors je continue. Alors, il y avait aussi SPA Magazine, et puis je vois Cupcake Magazine, et puis Passion Top Chef, Passion Fun Board, Hamster Magazine. Je me suis arrêtée à Hamster Magazine, je me suis dit, la presse aime les hamsters, pas le cancer. Je suis sortie, j'étais un petit poil dépité quand même, donc j'ai fait comme tout le monde, parce que je suis un dinosaure qui achète du papier, mais je ne suis pas complètement obtus à la modernité, je vais sur Internet. Alors là, alors là ça a été mais alors un, une espèce de... Allez, un feu d'artifice, allons-y, un feu d'artifice. Je tape « cancer du sein » sur Google. Essayez, c'est très marrant. Première occurrence qui remonte, c'était un chat où les femmes se demandaient sur des pages et des pages si elles avaient un cancer du sein parce qu'elles avaient mis des soutiens-gorge à baleine. Et puis après, il y avait un blog qui était très très célèbre à l'époque, où une personne se demandait si finalement notre épidémie, l'épidémie de cancer qui sévissait, n'était pas due au fait que les grands labos voulaient nous empoisonner pour nous vendre encore plus de médicaments. Ensuite, il y avait aussi un autre chat où des femmes, entre elles, se montaient le bourrichon en se parlant de leur cancer stade 2, stade 4, stade 5. C'était génial parce que stade 4, c'est les soins palliatifs. Stade 5, ça n'existe pas, et stade 8, enfin l'échelle de Richter peut-être, mais pas l'échelle du cancer. Et puis tout à fait en bas, en bas, en bas, j'arrive enfin à un site qui avait l'air un peu professionnel. Je l'ouvre, et là, en page d'accueil, on me propose de faire un leg. Ça sent le cercueil. Alors je me suis dit, j'ai eu l'impression d'être le, sur le site internet du croque-mort de Lucky Luke, vous savez, celui qui prend euh, la taille de ses, euh, ses futurs euh, clients avant la bataille. Et puis il m'a fallu un bon, une bonne heure et demie ce soir-là pour me dire, Céline, ça fait 15 ans que tu as ta carte de presse et tu vas croire n'importe quelle connerie Alors du coup, j'ai fermé mon Macintosh, je suis allée me coucher. Le lendemain matin, je suis entrée à l'hôpital pour subir une ablation. C'est une opération lourde. Je ne savais pas combien de temps je resterais, comment j'allais sortir, si je pouvais me faire reconstruire un jour, ni quels seraient les effets secondaires. Rien. On m'avait rien dit. C'est un saut dans le vide, sans élastique. Vous savez, dans, dans la vie, on a tous des élastiques. Il y en a, c'est leur famille, d'autres, c'est leurs amis, certains, leur religion. Moi, ma foi, c'est l'information. Alors, pendant deux ans de traitement, je n'ai cessé de poser des questions. Chaque jour, je posais des questions. Au médecin, d'abord, qu'est-ce qu'un cancer 
Si on ne vous explique pas, vous ne devinez pas. Qu'est-ce qu'une chimiothérapie Et pourquoi on me donne telle molécule et pas celle-là Le premier médecin que j'ai interrogé a haussé les épaules. Il m'a dit « Mais pourquoi je perdrais du temps à vous expliquer De toute façon, vous ne comprendriez pas. » Je crois que c'est la première expérience de ma vie du mépris total. Je suis rentrée chez moi, je pleurais. Mais je ne pleurais pas du tout de douleur, je pleurais de rage. Mais j'ai continué à poser des questions. Et ça continuait sur des questions sur la vie. Mais est-ce que je peux faire du sport avec un cancer Comment je prends à mes enfants Comment on dit à un enfant qu'on a un cancer, qu'on a une maman Est-ce qu'on lui dit « je vais peut-être mourir » Est-ce qu'on ne lui dit pas C'est très compliqué. Est-ce que je peux continuer à avoir une vie sexuelle avec un cancer J'ai envie d'aller à la plage Ou est-ce que je vais trouver un maillot de bain pour une Amazon Et toutes ces questions-là, mises bout à bout, ça faisait des articles. Et tous ces articles-là, mis bout à bout, ça faisait un journal. Alors oui, là, j'ai déliré, j'ai rêvé. Je me suis dit « moi, j'aimerais faire un journal, le journal que j'aimerais moi lire ». Et d'abord, j'ai commencé à me dire que je voulais un journal papier. Alors, parce que je suis un dinosaure, vous avez compris, mais surtout parce qu'un journal, c'est de l'information, mais c'est aussi du cœur. Je voulais un compagnon que les femmes elles, puissent mettre dans leur sac pour emmener avec elles à l'hôpital. Et puis, j'ai voulu un journal haut de gamme. Haut de gamme parce que la vie quotidienne d'un malade est tellement laide qu'avoir un peu de beauté, c'est vachement important, et ce n'est pas du luxe. Et puis, j'ai voulu un journal gratuit, parce que je me suis dit on a tout besoin d'informations, mais les femmes les plus modestes, encore plus. Et puis, enfin, j'ai voulu un journal féminin, parce que quand vous êtes une cancéreuse, il n'y a peut-être que vous qui le savez encore, mais vous êtes une femme. Alors voilà, j'ai embarqué une copine qui s'appelle Céline Dupré, qui est la cofondatrice de Rose, et on a décidé qu'ensemble, on allait le faire, ce journal. Alors, je vous laisse imaginer la tête des patrons de presse quand, au sortir de la radiothérapie à Pompidou, avec mon teint verdâtre, ma boule à zéro et mes 40 kilos tout habillés, j'ai fait le tour des groupes de presse pour trouver un groupe qui m'aiderait à sortir ce journal. Ah, J'en ai entendu. Hein. J'étais complètement tarée, j'étais folle, féminin, haut de gamme, gratuit, mais ma pauvre dame, personne n'a jamais fait ça, voyons. Il y a même un patron de presse, que je nommerai pas, qui m'a dit que si mon projet réussissait, il mangeait son chapeau. Voilà. Alors Le projet il a réussi parce qu'on a sorti Rose Magazine 1, octobre 2011, 180 000 exemplaires. Ils sont partis en trois jours. Ça a été un rat de marée. Dans les hôpitaux, tous les jours, on recevait des centaines d'appels de médecins, de secrétaires qui nous demandaient d'en envoyer plus, qui finalement les photocopiaient parce qu'on leur piquait au fur et à mesure. Et là, c'était extraordinaire, mais on était épuisés à la fin. En novembre 2011, je me suis posée, je me suis dit alors, est-ce que je continue On avait passé Six mois à faire ce journal, toute seule, on avait monté une équipe, lancé 4, levé 400 000 euros sans un sou de subvention publique, on était vraiment au bout du rouleau. Et puis on a commencé à recevoir les premiers mails, des dizaines, des centaines, et à la fin des milliers de mails de lectrices sur notre site. Et qu'est-ce qu'ils nous disaient ces mails Je vous en lis quelques-uns, j'ai mes antisèches parce que j'y vois pas. « Mon oncologue m'a donné votre magazine. J'ai l'impression que chaque article est écrit pour moi. » Je prends Rose Magazine avec moi quand je vais à la chimio. Avec Rose, je me sens moins seule. Il m'aide plus que dix séances de psy. Continuez. Vous nous maintenez en vie, pas en survie. Alors, évidemment, dans ces conditions-là, on n'arrête pas. On continue. On a continué. On en a fait un numéro 2, puis un numéro 3. On vient de sortir le numéro 4. Et peu à peu, presque à notre corps défendant, s'est fait une communauté. La communauté des malades, qui en ont assez, que ce soit des médecins et des experts de tout poil qui parlent à leur place. La communauté des malades, qui en a assez, qu'on détourne le regard quand ils passent dans la rue. Je voulais vous montrer un sujet qu'on a fait dans le numéro 2, parce qu'il est vraiment très représentatif de notre travail. Sur le numéro 1, je voulais faire un sujet, « Ma boule à zéro, j'assume ». J'ai passé des tas de coups de fil dans des tas d'hôpitaux. Personne ne voulait, aucune femme ne voulait poser pour ce sujet. Et puis, forte du numéro 1, on a mis sur notre site internet le numéro 2, Ma boule à zéro, j'assume, on cherche des mannequins. Et là, on a reçu une cinquantaine de femmes qui ont voulu, qui ont accepté de faire ce très beau sujet sous l'œil de Patrick Sfir, qui est un grand photographe. Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans que je ne reçoive un mail de lectrice qui me dise hey, « Hé, la boule à zéro, j'assume, moi je veux le faire, je veux poser. » En deux numéros, on avait déjà fait bouger les lignes de manière incroyable. On aurait pu s'en contenter. Hein. Alors stop ou encore encore, évidemment, parce que toute cette aventure rose, ça nous raconte tout simplement la profonde 
impossibilité de la société française de réfléchir sur ces changements. Vous savez, je prends souvent cet exemple. Imaginons qu'un quart de la société française soit en fauteuil roulant et que nulle part il n'y ait en France de rampe d'accès dans les banques, dans les services publics, dans les appartements. Eh C'est exactement ce qui se passe pour le cancer. Un quart de la population est touchée, mais la société n'a pas changé son regard d'un iota. C'est quasiment impossible aujourd'hui, compte tenu d'un cancer, même dont on est guéri depuis dix ans, d'avoir un prêt bancaire. Vous ne pouvez pas emprunter d'argent, vous ne pouvez pas acheter d'appartement, vous ne pouvez pas monter d'entreprise. C'est difficile de trouver un travail quand on a eu un cancer. C'est difficile de garder parfois son travail quand on a eu un cancer. En France, avoir un cancer même dont on est guéri depuis des années, ça signifie être un intouchable, un paria social. Est-ce que c'est injuste Bah ben Oui, c'est injuste. Mais nous, les cancéreux, on sait que la vie est injuste. Mais pire que ça, c'est stupide. Pourquoi une société investit autant d'argent, des millions et des millions d'euros, vraiment des millions d'euros, en recherche, en médicaments, en hôpitaux, pour sauver des gens à qui, finalement, on dit, au bout de l'aventure, « Vous êtes guéri, ben c'est très bien, mais vous restez à la porte de la société, vous n'avez plus votre place. » Stop Ou encore Encore, parce que, finalement, ce qui se passe avec Rose, c'est un laboratoire. Est-ce qu'on va attendre tranquillement que nous, de tous devenir des parias sociaux est-ce qu'on va attendre tranquillement que toute une génération se retrouve à la porte de la société Et cette génération, ce n'est pas de la science-fiction, hein c'est vous et moi, c'est vos enfants, malheureusement, c'est vos femmes, c'est vos maris. Ou alors, est-ce qu'on va faire quelque chose Est-ce qu'on va pousser les pouvoirs publics à légiférer Est-ce qu'on va obliger les banques à changer leurs règles Ensemble, chacun, dans nos milieux, dans nos métiers, on a le pouvoir de faire bouger les choses. Les médias, la banque, les entreprises privées, les entreprises publiques, on a ce pouvoir-là aujourd'hui. Vous savez, je, je dis toujours qu'en France, on a une, une chance fantastique, qu'on ne la mesure pas trop, mais elle est réelle. On est soigné gratuitement. Le monde entier nous envie pour ça. Aujourd'hui, on pourrait être aussi la première société au monde à penser, anticiper et créer les changements de société qui, de toute façon, vont nous tomber dessus. En, à deux filles, en deux ans, on a fait bouger la société avec pas d'argent. Aujourd'hui, avec vous, on pourra aller beaucoup plus loin. Alors, à présent, c'est à vous que je pose cette question, parce que, aux côtés de Rose, on a besoin d'engagement et de volonté. Donc, je vous pose la question, c'est stop ou c'est encore Et si c'est encore, je voudrais que vous vous leviez, parce qu'on a besoin de tout le monde avec nous. Merci.